الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخمر نارا فإذا أنتم, فإذا أنتم منه توقدون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين വളരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ അള്ളാഹു അവന്റെ വാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നീക്കി സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിൽ അയൽവാസികളിൽ പരിചയക്കാരിൽ രോഗികളായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വച്ചാല എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയവരിൽ അള്ളാഹു ചേർത്തി തരട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ പൂമു മഹഫൂറല്ലക്കും നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ചേർത്തട്ടെ ആമേനിയാറബ്ബലാലമേൻ ആദ്യമായി നമ്മളിവിടെ മൊമെൻറ്റോ സമർപ്പിച്ച അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഫദുൽ ഇർഷാദ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് മാർക്കാണ് വാങ്ങിച്ചത് അഹമ്മദില്ല നിയർലി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല പഠനം അള്ളാഹു അച്ചടക്കവും ബുദ്ധിയും നല്ല അതബും അൽമുഖം ഉള്ളവരായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ മാറ്റിത്തരട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പഠനത്തിൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് സാധാരണ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാറുള്ളത് പന്ത് തട്ടി കളിച്ചാലാണ് 
ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ സർവ സന്നാഹങ്ങളും എല്ലാ സേഫ്റ്റിയുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പത്തിരുപത് പേര് പന്ത് തട്ടി കളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ വലിയ പ്രൈസ് കൊടുക്കും അധ്വാനിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ല അത് കൈനസ്തറ്റിക് വർക്കാണ് ശരിയാ പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ഇന്റലക്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കേണ്ടത് കളിക്ക് പ്രോത്സാഹനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അല്ലാതെ തന്നെ കളി നടക്കും കളിക്ക് പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ പഠനത്തിന് നല്ല പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം നമ്മൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇന്നലെ നാട്ടിലൊരു മൊമെന്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് കുട്ടിന്റെ അനുജനാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഇന്ന് കുട്ടിനെ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി അള്ളാഹു ചാലവർക്ക് നല്ല ഉന്നത പഠനം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമോറാകട്ടെ സൂറത്ത് യാസീനിലെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഈ ക്ലാസ് റൂം അടുത്ത ക്ലാസ്സോടുകൂടെ നമുക്ക് യാസീൻ അവസാനിപ്പിച്ച് പുതിയ സൂറയിലേക്ക് റമലാന്റെ ശേഷം കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എൺപത്തി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിന് ശേഷം എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് ഇൻഷ അള്ളാഹ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അവലം യറൽ ഇൻസാനു അന്നഹുഫ بسم الله الرحمن الرحيم اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم അവലം ഞറൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ കണ്ടില്ലയോ മനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ലയോ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ അന്ന നാമാണ് മനുഷ്യനെ പടച്ചത് മിൻ നുഫ ഒരു നുഫയിൽ നിന്ന് സ്പ്രമിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് അവനിതാ വ്യക്തമായ തർക്കവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു തർക്കിക്കുകയാണ് അവൻ നമുക്ക് ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് തന്നെ അവൻ മറക്കുകയും ചെയ്തു കാല അവൻ ചോദിച്ചു മൻ യുഹിയിൽ അഴാം ആരാണ് എല്ലുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് വഹിയറമീം എല്ലുകളൊക്കെ നുരുമ്പിപ്പോയതിന്റെ ശേഷം ആരാണാവോ ഇതിനൊക്കെ ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്ന് ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം അവൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എല്ലിടത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് അശുബിന് വായിലും ഉപയുബന് ഫലഭം നിബിധങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ുരുമ്പി എല്ല് എന്നൊക്കെ മനുഷ്യരുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും ഒക്കെ എല്ലുകൾ സുലഭമാണ് കാരണം ഡെഡ് ബോഡികൾ മരുഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക ചെയ്യാം അന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലം ഇസ്ലാമിന്റെ ആ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള കാലം അപ്പൊ അവര് അവിശ്വാസികൾ കൊലപാതകമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡെഡ് ബോഡി മറവ് ചെയ്യാതെ മരുഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലുകൾ കിട്ടും ഒരു കവിയുടെ കഥ പോലും ഉണ്ടങ്ങനെ അദ്ദേഹം നൂറാളെ കൊല്ലുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു എന്നാ ജാഹിരിയ കാലത്ത് ഒരു കവി അപ്പൊ കുടുംബങ്ങൾ അഭിമാനിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നൂറാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാലത്ത് ആ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരാക്കി ഇസ്ലാം മാറ്റിയെടുത്തത് നബിതങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അപ്പൊ നൂറാളെ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ആളെ കൊന്നപ്പോ ഇയാൾ മരിച്ചു അതിൽ ആ കുടുംബത്തിന് ഭയങ്കര നാണക്കേടായി അപമാനായി കഴിഞ്ഞു പടച്ചോനെ നമ്മുടെ കവി പറഞ്ഞ വാക്കയൊക്കെ പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അയാളുടെ തലയോട്ടി മരുഭൂമിയിൽ കടന്ന് അങ്ങനെ അയാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയ ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഈ എല്ല് കുത്തിയിട്ട് മുറി പറ്റി മരിച്ചു അങ്ങനെ ഇവർ ആഘോഷിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കവി പറഞ്ഞ നൂറ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഇയാളുടെ തലയോട്ടി തട്ടിയിട്ട് മരിച്ചപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ഒരു എല്ല് നുരുങ്ങിയ എല്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉബയ്യബിൻ ഹലഫ് മുനാഫിഖാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആഷിബിൻ വായിൽ രണ്ടുപേരും കാഫിറുകളായി മരിച്ചുപോയവരാണ് നുരുമ്പി എല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് നിബിതങ്ങളും സുഹാബികളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് കാറ്റില് വായുവിലിങ്ങനെ പറത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു 
ഈ നിരമ്പിപ്പോയല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റേതാ ഇത് പൊടിയായി പോയില്ലേ വായുവിൽ ചേർന്നില്ലേ മണ്ണിലായി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഇനി ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുക അതാണ് ഖുർആൻ അവൻ എനിക്കൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തന്നു അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് പോലും അവൻ മറന്നു അവൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായി ഈ എല്ല് പൊടിയാവണെങ്കിൽ ആദ്യം എല്ല് വേണ്ടേ ആ എല്ല് ഉണ്ടാക്കി ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പോലും മറന്ന് പാല അവൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് എല്ലുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് റമീം ആ എല്ലുകൾ നുരുമ്പിപ്പോയതിന്റെ ശേഷം എന്നവൻ ചോദിക്കുകയാണ് കുൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയെ ആരാണോ ഈ എല്ലിനെ ആദ്യം പടച്ചത് അവൻ തന്നെ എല്ല് പോലും ഇല്ലായിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവനെ പടച്ചതും എല്ലിനെ പടച്ചതും ആരാണോ അവൻ തന്നെ ജീവിപ്പിക്കും എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചും അറിവുള്ളവനാണവൻ എല്ലാ നിലക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണല്ലാഹു അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് മിനശരിൽ അഹ്ബർ പച്ച വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നാറൻ തീ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് കത്തിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അവനാണ് അള്ളാഹുവാണ് പച്ച വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിയത് കത്തിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അത് മാത്രമല്ല പച്ചവൃക്ഷത്തിൽ പോലും തീ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾ അത് കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവല്ലോ അതായത് പച്ചവൃക്ഷത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളമുണ്ടായിരിക്കെ വെള്ളമുള്ള സാധനം തീ വെള്ളത്തിന്റെ എതിരാണ് തീ അണക്കണെങ്കിൽ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ പച്ചയുള്ള അതായത് നനവുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തീ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ തീയിൽ നിന്ന് നനവും നനവിൽ നിന്ന് തീയും അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ എല്ലുകളെ ജീവിപ്പിക്കാനാണോ അള്ളാഹുവിന് കഴിയാത്തത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബിയെ എന്നവർക്ക് മറുപടിയാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആയത്തുകൾ നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം മതങ്ങളെ മാനസികമായി വേദനിപ്പിക്കുകയോ തെമിതങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്ന അവിടുത്തെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നബിതങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ചാല നബിയെ ഫല യഹജും കൗലുഹും സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ അവിടത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് അങ്ങ് സങ്കടപ്പെടരുത് ഇന്ന ശത്രുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് രഹസ്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നതെന്നും നാം അറിയുന്നുണ്ട് അവലം ഇറൽ ഇൻസാൻ ഇനിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ കണ്ടില്ലയോ നാമാണ് അവനെ പടച്ചത് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കാത്തത് അവനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് വാദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവനവനെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് അവൻ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ചാല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വസ്തുതയല്ലേ വേറേതെങ്കിലും അത് ഞാനാ അത് പച്ചവനാ എന്ന് നീ പറഞ്ഞേക്കാം ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് അല്ലെ തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ നിന്നെ പടച്ചത് നീയാണോ നിന്നെ പടച്ചത് ആരാ നീയാണോ അല്ല ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ ആ ശരീരം പടച്ചത് ആരാണ് ിൽ നിന്ന് നുത്തുഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബീജമാണ് ബീജകോശമാണ് സ്പേം സെൽ ഒരു നേരത്ത് പുരുഷനിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുന്ന ഈ മനി എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ അപൂർവങ്ങളാണ് പത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ പ്രസവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപൂർവങ്ങൾ അപ്പോൾ വലിയ ബിഗ് ന്യൂസ് ആയി പോകും പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സ്പേം സെൽ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞായി ജന്മമെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്പേം സെൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി വിക്ഷേപിച്ചു 
ഉമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ അവിടെ നിന്നാണ് അള്ളാഹു താലിനെ വളർത്തുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എംബ്രിയോളജി വളരെ മനോഹരമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബാണ് ഖുർആൻ ഒരുപാട് മനോഹരമായി നമ്മുടെ മോറിസ് ബുഖായി പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം ഖുർആാനിന്റെ ഈ ആക്യുറേറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് എംബ്രിയോളജി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിമിതങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന്റെ സലാം എന്ന് പറയുന്ന മദീനയിലെ ഒരു ജൂതനായിരുന്ന ഒരു ജൂത പണ്ഡിതൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം സഹാബിയായി അതി അള്ളാഹു അൻഹു അവർ വന്ന് നബിയോട് വന്നൊരു ചില ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഒരു നബിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിക്കൊള്ളാം അത് രസകരമായൊരു സംഭവമാണ് ഹിസാബ് യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഏകദേശ പരിസരത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വാഹിബിൻ ഇസ്ലാം തങ്ങൾ മുസ്ലിമാകുന്നത് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ശത്രുക്കൾ അവരുടെ അനുയായികൾ ജൂതന്മാർ അറിയാത്ത രീതിയിൽ അവർ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിതങ്ങളോട് നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യമായി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കെബിദ് ഹ്യൂച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മഹാ മത്സ്യത്തിന്റെ കെബിദ് കെബിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവർ എന്നാണ് കരൾ അതായിരിക്കുമെന്നാണ് സ്വർഗവാസികൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ആദ്യ ഭക്ഷണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന്റെ രുചിയും സ്വർഗത്തിന്റെ മത്സ്യവും ഭൂമിയിലെ ഇതിനെ പോലെ നമുക്ക് തനന തുലനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പാടുള്ളതുമല്ലല്ലോ പഠിച്ചോന അതാ അപ്പൊ ആദ്യം കിട്ടണത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലെ ജ്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം വളരെ മനോഹരമാണ് മാല ഐനുൻ റാച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്തതും കാത് കേൾക്കാത്തതും മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും മനോഹരവും രുചികരവുമാണ് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണമെന്ന് നബിതിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ആണോ പെണ്ണോ ആയിത്തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജെൻഡർ നിർണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മറുപടി ഒരു പ്രവാചകനല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ജൂത പണ്ഡിതനായിരുന്ന മദീനക്കാരനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സലാം അബി അള്ളാഹു എന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ല പിന്നീട് സുഹാബിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നിബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു എന്താ ഉത്തരം എന്നറിയോ ഇതാ ഗലബ മാ ഉൽ മാ ഉർ റജുലി മാ അൽ മറഅഹ് നസ അൽ വലദ ഇല അബി വ ഇദാ ഗലബ മാ ഉൽ മറഅതി നസ അൽ വലദ ഇല ഉമ്മി കൃത്യമായി മനസ്സു കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസാണിത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ വരും മോഡേൺ സയൻസ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയ കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിബിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ഇതാ ഗലബ മാ ഒ റജുലി മാ അൽ മർ ആ പുരുഷന്റെ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ആ ലായനി ലിക്വിഡ് സ്ത്രീയുടേതിനേക്കാളും മുൻകടന്നാൽ ഗലബ എന്ന് പറഞ്ഞ സബഖ മുൻകടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ പിതാവിലേക്ക് വലിക്കും പിതാവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ ജെൻഡറിലേക്ക് കുഞ്ഞ് ആണായിട്ട് വരും ഇനി പുരുഷന്റെ ആ ജലത്തേക്കാൾ പെണ്ണിന്റേത് മുൻകടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ഉമ്മയിലേക്ക് വരും ഉമ്മി കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മയിലേക്ക് വലിക്കും കുഞ്ഞിന്റെ ജെൻഡർ സ്ത്രൈണമായി മാറും കുഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയാവും നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പുരുഷ ബീജത്തിലാണ് ക്രോമസോമുകൾ എക്സ് വൈ ഉള്ളത് എക്സ് സ്ത്രീ കോശവും വൈ പുരുഷ കോശവും അങ്ങനെയല്ലേ എക്സ് വൈ ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കുന്നത് പുരുഷന്റെ ബീജമാണ് സ്ത്രീയുടേതല്ല സ്ത്രീയുടെ എഗ് അവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ലായനി അല്ലെങ്കിൽ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് മനീനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറയുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ഒരു നുതുഫ ഒരു സ്പ്രാം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിൽ ആരാണോ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് അവരാണ് ആ എഗ്ഗുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ജൈഗോട്ടായി മാറുന്നത് സിക്താന്തമായി മാറുന്നത് ഈ ഓട്ടത്തെയാണ് നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതാ സബക ഇതാ ഗലബ മാ ഉർ റജുലി മാ അൽ മർ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ മനിയിൽ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റേതും എന്ന് ജെൻഡർ നിർണയിക്കുന്ന ലായനിയുണ്ട് മക്കക്കാരായ അറബികളോട് ഇതിലപ്പുറം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയും പുരുഷന്റെ
ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സബക്ക എന്നാണ് സബക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകടക്കുക എന്നാണ് ഗലബ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സബക്ക മുൻകടക്കുക നമ്മൾ മുൻകടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഓടുമ്പോഴാണ് മുൻകടക്ക എന്ന് പറ്റുള്ളൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മറികടന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താൽ അതാണല്ലോ പുരുഷ ബീജത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ മാഇനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നബിസ്വല്ലാഹുലിസ്ലമിതങ്ങൾ മാ ഉർ റജുൽ മാ ഉൽ മർ ആ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നല്ലാതെ സ്ത്രീയുടെ എഗ്നെ കുറിച്ചും പുരുഷന്റെ സ്പേമിനെ കുറിച്ചുമല്ല പുരുഷന്റെ സ്പേമിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആണും പെണ്ണും തിരിക്കുന്ന ക്രോമസോമുകളിൽ ആരാണോ പുരുഷ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് മുൻകിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ആൺകുട്ടിയായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് വരും അത് പറയാൻ നിബിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഇതാ അല അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഗലബ ഇതാ സബക എന്നീ വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഓട്ടം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മത്സരിച്ച് ജയിക്കുക എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് പുരുഷ ബീജത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓട്ടമാണിത് ഇത് ആര് ആദ്യം കടക്കുന്നുവോ എഗ്ഗുമായി കൂടിച്ചേരുന്നുവോ അവിടെയാണ് ഒന്നുകിൽ എക്സ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൈ ഈ രീതിയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഉപയോഗിച്ച ഈ വാക്ക് വളരെ മനോഹരമാണ് എന്നല്ലാതെ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ലായനെയോ പുരുഷന്റേതും രണ്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല കാരണം സ്ത്രീയുടേത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പുരുഷന്റേതാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് മത്സ പ്രവേശനം നടക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ മത്സരിച്ച് ജയിക്കുക എന്ന പ്രയോഗം അനുബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോഴാണ് മത്സരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന ആ ലായനയിലുള്ള ആണും പെണ്ണും തിരിക്കുന്ന ക്രോമസോമുകൾ ആ സെല്ലുകൾ ഓടി ജയിക്കുന്ന ജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എംബ്രിയോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭ്രൂണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്കാനിങ്ങും മറ്റു അൾട്രാസൗണ്ടും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്താണ് ഒരു പ്രവാചകനല്ലാതെ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സലാം തങ്ങൾ നിബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഷ്ഹദു അല്ലാഹു എന്ന നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഈ കർച്ചന്റെ ബാക്കിൽ പോയിരിക്കാം ജൂതന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കാം ഞാൻ മുസ്ലിമായത് അവരോട് പറയരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്നെപ്പറ്റി അവരോട് ചോദിക്കിൻ എന്താണ് എന്നെപ്പറ്റി എന്ന അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിക്കിൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമായ വിവരം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അവര് എന്നെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത് മാറ്റി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നബിയെ നബി തങ്ങൾ വിളിച്ചു ജൂതന്മാരോട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല എന്നോ ഞങ്ങൾ ജൂതന്മാരായിട്ട് തന്നെ മരിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാവാത്തത് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം പറ്റൂല അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ ആരാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സലാം അതെ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സലാമിനെ പറ്റി എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ആളിന്റെ മകനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശ്വാസമാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആണ് നല്ല വിശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനാൻ വിവരമുള്ള ആളുമാണ് വിവരണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല ഞങ്ങളിലെ തറവാടിത്തമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളുമാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സലാം അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സലാം എന്നിട്ട് വരീൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സലാം പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹ്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി സലാം പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് പറഞ്ഞ് മുഴുവനും തിരുത്തി ഇവൻ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാണ് നബിയെ ഞങ്ങളിൽ വിവരമില്ലാത്തവനും വിവരമില്ലാത്തവന്റെ മകനുമാണ് അവർ പറഞ്ഞ് നബിയെ കണ്ടില്ലേ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും അവർ തിരുത്തി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ് ഇവരെ കിട്ടൂല നബിയെ അവരെ വിട്ടേച്ച് അവർ പൊയ്ക്കോട്ടെ ഞാൻ മുസ്ലിം ആവുകയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് അവർ വിചാരിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിമിനെ സലാം എന്നവർ മുസ്ലിമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിമായേക്കുമെന്ന് അപ്പോ തള്ളി പറഞ്ഞു ആ ചവാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നേരത്തെ പറഞ്
ഈ ലുത്തുഫ എന്ന് പറഞ്ഞ പുരുഷ ബീജത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞായി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏക കോശം ആ കോശം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണൂല വലിയ മൈക്രോസ്കോപ്പുകൾ വെച്ച് നോക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രയും മൈന്യൂട്ടാണ് വളരെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത സംഗതിയാണ് അഖാദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറബി തമാശക്കാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ ജനിച്ച മുഴുവൻ മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യരൊക്കെ ജനിക്കാൻ കാരണമായി ഒരു കോശമുണ്ടല്ലോ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത പിതാവിന്റെ മനിയിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു കോശം അതാണ് ഉമ്മയുടെ അന്ധവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് കുഞ്ഞാകുന്നത് ആ ഒരു സാധനം ചെറുത് ബില്യൺ കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവനും ജനിക്കാൻ കാരണമായ ആ ഒരൊറ്റ കോശം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഈ ഏകകോശം കൂട്ടി വന്നാൽ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പകുതിയിൽ കൊള്ളും ബില്യൺ കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ ജനിച്ച ജനിക്കാൻ കാരണമായ ആ കോശത്തിന്റെ വലിപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ബില്യൻ കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ ജനിക്കാൻ കാരണമായ ആ ചെറിയൊരു കോശമുണ്ടല്ലോ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അതങ്ങ് വടിച്ചെടുത്താൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഇന്നെ വരെ വന്ന മനുഷ്യർ വരാനുള്ളവർ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരം പോലും ഫുള്ളാവില്ല അതിൽ പകുതിയെ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ധാതു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് കഴിയോ ആ ഒരൊറ്റ കോശത്തിന് കൈയും കാലം കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും സർവ സയന്റിസ്റ്റുകളും നോക്കട്ടെ ഒരു ബീജത്തിന്റെ ഒരംശം എടുത്തിട്ട് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് പോവേണ്ട അത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്യട്ടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൈയും കാലും കണ്ണും കേൾവിയും ചിന്തിക്കാനും കാണാനും മണക്കാനും രുചിക്കാനും ദഹിപ്പിക്കാനും നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഈ സിദ്ധികൾ ആർക്കതിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അള്ളാഹു വെച്ച സംവിധാനങ്ങൾ യു ലെറ്റ് ഗോ അള്ളാഹു ചെയ്തത് അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ അതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കലാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത് പോലും അതാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനം അത് നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവലമ്യറൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ ഇത് കാണുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ പടച്ചത് അവൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവായ ഒരു ഒരുത്തൻ വേണം പടച്ച ഒരാൾ വേണം ആ പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു കയാമത്ത് നാളെ വരെ യുക്തിവാദം ലോകത്തുണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഖുർആാനിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സർഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നത് മനുഷ്യൻ പടച്ചവനില്ല എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പടച്ചവനില്ല ഞാൻ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വസിക്കൂല എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാതെ പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ നിന്നെ പടച്ചത് നീയാണോ അല്ല ആരാണ് നിന്നെ പടച്ച് രക്ഷിതാവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ചാല പരിശുദ്ധമായ കലാമിൽ നാല് സ്ഥലത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നന്ദി ചെയ്യണം ഉടനെ പറയും മാതാപിതാക്കൾ നന്ദി ചെയ്യണം ഖുർആാൻ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇതാണ് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണം നിബിടങ്ങളെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹു ചാല അനുഭവ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിന്റെ ഉമ്മയെ വാപ്പയെ നീ അനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ട് പിടി കിട്ടും നീ അള്ളാഹുവിനനുസരിക്കണം നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ എന്തേ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹു ചാല മനുഷ്യനോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ഔസ എന്നാണ് പറയാൻ നിരന്തരമായും മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് ഇങ്ങനെ നിരന്തരം അതുകൊണ്ടാണ് ഹദീഫുകളിലൊക്കെ മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഒരുപാട് ഹദീഫുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിരന്തരം ഒന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് അത് മറക്കുമ്പോഴേക്കും ഉടനെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനോട് നിരന്തരം മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കണമേ എന്ന് നിരന്തരം അള്ളാഹു പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം നിന്റെ വുജൂദ
നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജനിപ്പിച്ചവൻ ഈ ലോകമെല്ലാം പടക്കാൻ കാരണക്കാരൻ നിന്റെ അള്ളാഹുവാൻ അപ്പൊ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാവും നിന്റെ ജനനത്തിന്റെ കാരണക്കാർ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭൗതിക കാരണക്കാർ എന്നാൽ നിന്നെയും നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ലോകത്തെ സർവ്വമനുഷ്യരെയും പടച്ചത് നാമാണ് പടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവൂലേ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മയാണ് നിന്റെ വാപ്പയാണ് എങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത റബ്ബിനെ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്തുകൂടെ അവനല്ലയോ ഇതിന്റെ എല്ലാ ചിന്തയും കാരണക്കാരൻ അള്ളാഹു ചാല വളരെ വളരെ ഗൗപ്യമായ രീതിയിൽ ഒരാശയം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനെ നിത്തുഫയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു പടച്ചത് നിത്തുഫ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയാവാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദദായകമായ ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞു ജന്മമെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളോട് ജന്മന മക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാവാൻ കാരണം അതല്ല മക്കളുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ആനന്ദവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊസസ്സിലൂടെയാണെങ്കിൽ അംഹലവും മാതാപിതാക്കൾ അഹ്മലവും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ നോക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷം വന്ന ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് ജന്മമുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മക്കൾ ജനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മക്കളെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ചാല നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദമുള്ള ഒരു പ്രൊസസ്സിലൂടെയാണ് മക്കളെ അള്ളാഹു ജനിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ മക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് എന്ന് വിളമ പഠിപ്പിക്കാൻ അതുമാത്രമല്ല ശരീരം മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദമാകയാൽ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഓർക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ലെന്നാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ആ മനുഷ്യന്റെ അവിസർജ്യം നടക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിക്ര ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രൊസസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു വിക്ര ചൊല്ലി കിടക്കുക അങ്ങനെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഉറങ്ങാൻ പോവാൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിസ്മിക്ക റബ്ബി വലാറ്റു ജംബി ദിഗ്ര ചൊല്ലിയിട്ട് കിടക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇൻജിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയം നിങ്ങൾ വിഗ്ര ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത സമയമാണ് അശുദ്ധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുമ്മൻ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പിശാച്ചിനെ കൊണ്ടുവരല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകാൻ പോകുന്ന മക്കളിലും പിശാച്ചിന്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് വിഗ്ര ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒന്നാകെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ആസ്വാദനമാകയാൽ നിങ്ങൾ ശരീരം മുഴുവനും നനയുന്ന കുളി കുളിക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധി വരുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരവയവമല്ലാതെ ആസ്വദിച്ചത് ശരീരം മുഴുവനുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജനാപത്തിന്റെ കുളി വരാൻ കാരണമെന്ന് വിലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മം അള്ളാഹു നടക്കുന്നത് അവലംയറൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ലയോ അന്നാഹലഹുമിൻ മനുഷ്യനെ നാം പഠിച്ചത് നുത്തുഫയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഏകഘോഷത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാൽ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അന്ധവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു നുതുഫ എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജെൻഡർ നിർണയിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന പങ്കാളിത്തം എല്ലാ പങ്കാളിത്തവും നിർണയിക്കുന്നത് പുരുഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായാൽ പെണ്ണിനെ ചീത്ത പറയരുത് അങ്ങനെ ചില മണ്ടന്മാർ പെണ്ണുങ്ങൾ തൊലാക്കല്ലുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾക്കുണ്ടാണതൊക്കെ പെൺകുട്ടിയാണ് നിന്റെ കുഴപ്പമാണോ പെണ്ണിന്റെ കുഴപ്പമല്ല നിന്റെ ബീജമാണ് ആണും പെണ്ണും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ക്രോമസോമുകൾ നടക്കുന്നത് നിന്റെ ബീജത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ബീജത്തിലുള്ള ആ ഒരു പുരുഷ സ്വഭാവമുള്ള കോശം സ്ത്രൈന സ്വഭാവമുള്ള കോശത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് സ്ത്രീ
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ നമ്മൾ വേനകോളജിസ്റ്റുകളെ കാണുന്നു നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തെ ഒരു സമൂഹത്തോട് അവർ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിയാത്തൊരു മതം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയേനെ അതവർ ചെയ്യാനും പാടില്ല പക്ഷേ വസ്തുത വസ്തുതയായി നിലനിൽക്കുകയും വേണം അതിന് വേണ്ട സെലക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് നിബിധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത വളരെ മനോഹരമാണ് അന്നത്തെ കാലക്കാർക്ക് അവർക്ക് തിരിയുന്ന രീതിയിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നാം പിന്നീട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന പ്രയോഗം ഫ്യൂച്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് നബിയെ അങ്ങയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സയൻസ് ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂല സനുരീഹിം ആയാച്ചിന വി ഷാൽ ഷോദം അവർ സയൻസ് നമ്മുടെ അടയാളങ്ങൾ നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഫിൽ ആഫാഖ് ഇൻ ദ ഹൊറൈസൺസ് ബോഡീസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ചക്രവാള സീമകളിലും എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പിന്നീട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഈ കിതാബ് സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ പിന്നീട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വാക്ക് നോക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് കണ്ടെത്തിയാലും ഈ ആയത്ത് തിരുത്താൻ പറ്റൂല സനുരീഹിം ആയാത്തിന ഇന്ന് വല്ലതും കണ്ടെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ അവസാനിച്ചോ ആയത്ത് പിന്നെയും ഓതുന്നത് എങ്ങനെയാ സനുരീഹിം ഇനിയും അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് അവസാനിക്കണില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവെൻഷൻസ് ഒരുപാട് ഡിസ്കവറീസ് ഒരുപാട് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓരോ കയാമത്ത് നാളിന്റെ തലേന്ന് ഓതിയാലും സനുരീഹിം ആയാത്തിന എന്നാലും അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നീ കാണാത്തത് അത് അന്ത്യനാളും ആഹ്റവും പരലോകവുമായിട്ട് നീ കാണാത്തത് വീണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാൻ ചൊല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പുള്ളി ബുധൻ തന്നെ ചീത്ത പറയരുത് കുട്ടി പെണ്ണായതിനെ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് പഠിച്ച ആണുങ്ങൾ അത് പോലാക്കല്ല നമുക്ക് ഒപ്പില്ലാത്തോണ്ടാ ഏ നിങ്ങളപ്പം അപ്പൊ ചിലർക്ക് ആൺകുട്ടി വേണം ചിലർക്ക് പെൺകുട്ടി വേണം ചിലർക്ക് ആൺകുട്ടി മാത്രം മതി ചിലർക്ക് പെൺകുട്ടി മാത്രം മതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ജെൻഡർ നിർണയം പുരുഷനാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ എങ്ങനെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് പെണ്ണനെ അത് ചെയ്തു വല ചെയ്തു വധിച്ചു ഒഴിവാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സംഗതി പഠിച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു റോളും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ പുരുഷനാണ് നമ്മൾ പറയല്ല പക്ഷെ പുരുഷന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നടത്തുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് യഹബുലിമയ് യഷ ഓ ഇനാഥ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണ് മക്കളെ കൊടുക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികളുണ്ടാവും എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട കുട്ടികളുണ്ടാവും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല യഹബുലിമൻ യഷ ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് തീരുമാനമുണ്ടോ അവർക്ക് കൊടുക്കും വൈഹബുലിമൻ യഷ ഉദ്ദുഖൂർ ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് അള്ളാഹു ആൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ് പെൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വാഹനത്തുകൾ ഈ ആഴ്ചയിലെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണിന് ആദ്യം ജനിക്കുന്ന കുട്ടി പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മിൻയുംനിൽ മർ ആ പെണ്ണിന്റെ വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണത് ആദ്യം ജനിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ കാരണം അള്ളാഹു കുട്ടികളെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയം പെൺകുട്ടിയെ തരുമെന്നാണ് നമ്മളെന്താ പെൺകുട്ടിയാ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ മാത്രം കൊടുക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആൺകുട്ടിയും കൊടുക്കും പെൺകുട്ടിയും കൊടുക്കും അള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കുട്ടികളെ കൊടുക്കൂല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എങ്ങനെ എന്ത് ഏതെല്ലാം അസ്ബാബുകൾ സ്വീകരിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിലെ കുഞ്ഞു വളരുന്ന ആ ഒരു പ്രശസ് ഉമ്മ അറിയുന്നുണ്ടോ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭാരം പോലും അള്ളാഹു അറിയിക്കുന്നില്ല മൂന്നോ നാലോ കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ ചുമൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഉമ്മാക്ക് അത്രയും ഭാരം ചുമക്കുന്നതിന്റെ വിഷമം അറിയാത്ത രീതിയിലാ ശരീരത്തിന്റെ ഘടനകൾ മാറുന്നത് പിതാവിന്റെ ധർമ്മം അവർ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു ബാക്കി നടക്കുന്ന മുഴുവൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആര് ചെയ്യുന്നു അവലം ഇറൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ലേ അന്നാഹലകന ആ കുഞ്ഞിന് എന്തെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ അങ്ങ് നോക്കിയാൽ എന്തെല്ലാം സംവിധ നമ്മുടെ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് ചെറിയ ചെറിയ നിരമ്പുകൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലിക്വിഡുകൾ നമ്മുടെ ചെവിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ എത്ര സങ്കീർണമാണ് ഇതൊക്കെ പടച്ചതാരാ നീ ആണോ അല്ല പിന്നെ പടച്ചൊരുത്തം വേണ്ടേ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് നീ പറഞ്ഞു കാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാ നിന്നെ പടച്ചതോ അത് ഞാനാണ് അന്നാഹലത്തിന അതുകൊണ്ട് നീ അള്ളാഹുനെ നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആശയം മനുഷ്യന്റെ ജന്മമാണ് അവലം ഇറൽ ഇൻസാൻ ഇത് മനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ലേ അന്നാഹലത്തിനാഹുമിന് മനുഷ്യനെ പടച്ചത് സ്പേമിൽ നിന്നാണ് എന്നിട്ട് അവൻ വ്യക്തമായും തർക്കിക്കുന്നവനാണ് ഹസീമുബീൻ തർക്കിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അത് മാത്രമല്ല തർക്കിക്കുന്ന ആളിന് എന്താണ് തർക്ക വിഷയമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ മുബീനാവൂല ഒരു ഒരു അധ്യാപകന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം അധ്യാപകനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വിഷയം ഞാൻ പതിനായിരം മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയൂല അത് എന്റെ കുഴപ്പമാണ് നിങ്ങളെ കുഴപ്പമല്ല എനിക്ക് തിരിയാതിരുന്നാൽ ഓഡിയൻസിന് തിരിയൂല എനിക്ക് തിരിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ മനസ്സിലാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് അധ്യാപനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണ് എല്ലാവർക്കും ടീച്ചറാവാൻ പറ്റൂല എല്ലാവർക്കും അധ്യാപകനാവാനും പറ്റൂല അത് ഇറ്റ്സ് എ സ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു തരം അഭിരുചിയാണ് അതുകൊണ്ട് മുബീനാവാതെ വരും വ്യക്തതയില്ലാത്തതായിട്ട് വരും അധ്യാപനം ആർഗ്യുമെന്റുകൾ വ്യക്തതയില്ലാത്തതായിട്ട് വരും ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാതിരുന്നാൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ വ്യക്തമായ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവൻ പച്ചയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പടച്ചതിന് വല്ല ദൈവത്തിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ചോദ്യം നമുക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവ്യക്തമായ ചോദ്യമല്ല വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടെയുള്ള തർക്കം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഇതെന്താ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യൻ ചിന്തി അവലം ഇറൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അവൻ കാണുന്നില്ല എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചില ചിന്തകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ കാണുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചത് നീ കണ്ടില്ലേ അന്നാഹലക്കന നാമല്ലേ നിന്നെ പടച്ചത് എന്നിട്ട് നീ വലുതായി കുഞ്ഞായി വന്നു വളർന്നു വന്നു ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കി എന്തൊരു രസമാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞ് പല്ലുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ആകു താഴെ രണ്ടോ മേലെ രണ്ടോ അതും ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി മുളക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ വർത്തമാനം പറയാൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവരുടേതായ എക്സ്പ്രഷൻസ് അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം ഇല്ല എന്നാ പറയാ പറയാൻ പഠിക്കുന്നത് വേണ്ട എന്നാ പറയാൻ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ തൗഹീദിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം പഠിച്ചു നമുക്ക് പറയാം ഏ അത് ഇല്ല വേണ്ട എന്നാ പറയാം എന്നിട്ട് അവർ വർത്തമാനം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നു ഓടുന്നു ചാടുന്നു ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായി അവൻ ഒരു ടെൻത്തും പ്ലസ് ടുവും ഡിഗ്രിയിലേക്കും ആകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ അവൻ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക് പോവാണ് അവലം ഇറൽ ഇൻസാൻ ഈ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്നെ പടച്ചു രക്ഷിതാവുണ്ടെന്ന് ബഹുദൈവ ആരാധനയിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത് പക്ഷെ നേരത്തെ നാട്ടിൽ വിളിച്ചു ഒരു ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി ക്രിസ്ത്യാനിയായി അപ്പോ സംസാരിച്ചപ്പോ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു പോലോ എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിസത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഭയങ്കര എന്റെ ആരാധനക്കൊരു മധുരം തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം തോന്നി തുടങ്ങി ഇനി ഒന്നിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത് അതിമധുരമായി മനസ്സിലാവും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ
മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പോലും ഇതാണ് മനുഷ്യന് തർക്കം വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്നവരാണ് കയ്യാമത്ത് നാളെ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുപോലും ലോകത്ത് തർക്കം നടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കയ്യാമത്ത് നാളെ സംഭവിക്കുക എന്ന് ഈ യാസിനിലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവരപ്പോഴും തർക്കിക്കുകയായിരിക്കും ലോകാവസാനം ഉണ്ടാവൂ ഇല്ലേ ഈ ലോകത്തിന് എന്റെ ഉണ്ടാകൂ ഇല്ലേ നമ്മൾ മരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് തർക്കം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നേരത്തായിരിക്കും ലോകാവസാനം സംഭവിക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യൻ വല്ലാത്ത തർക്കിക്കുന്നവനാണ് ശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു ഒന്നിലേറെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അമല ചെയ്യേണ്ടവരാണ് തർക്കിക്കാൻ ഒരുപാട് തർക്കിക്കുന്ന ടെൻഡൻസി എന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലമാണ് വെറുതെ തർക്കിക്കുക തർക്കത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എനിക്കാണ് മനസ്സിലായത് നിനക്കല്ല നിന്റെ എതിർത്തി എന്റേത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നിത്യാദി മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ അഹങ്കാരമാണ് ഈ തർക്കത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് ഒരുതരം അഹങ്കാരമാണത് അപ്പോഴേ തർക്കിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഈ തർക്ക സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടവുമല്ല പറഞ്ഞു വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കൂ പക്ഷേ തർക്കിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഫോർ ദ സൈക്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് ചിലരെന്തെയും വെറുതെ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സംശയം ചോദിച്ചു നടക്കുന്നവരുണ്ട് മരണം വരുന്ന സംശയം തീരൂല്ല എപ്പോഴാ പിന്നെ അമല ചെയ്യാ എപ്പോഴാ പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാ എപ്പോഴാ പിന്നെ അവൻ സുബൂത്താവുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പിക്കണ്ടേ മരണം വരെ സംശയിച്ച് നടക്കണോ ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടൊന്ന് അമല ചെയ്ത് ജീവിക്കണ്ടേ മനുഷ്യൻ തർക്കിക്കും തർക്കം നിൽക്കുമേൽ തർക്കം അതിനുമേൽ തർക്കം മറുപടി മറുപടിക്ക് മറുപടി അതിന് മറുപടി ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരു വിഭാഗം ഇതിനായിട്ട് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ വശി വയ്ക്കേ പോകണ്ട ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ജോലി ചെയ്തോട്ടെ ഈ തർക്ക സ്വഭാവമുള്ളവർ ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് പിടിച്ച് തർക്കിക്കാൻ വന്നേക്കും ഹല്ലിഹിം അല ബാലിഹിം അറസിലിൽ ഹബിൽ അല അച്ചഹിം അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ തർക്കം നിർത്തി അമൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ട സമയം വതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് إذا أراد الله بقوم شرا ورى سموحة من الله تعالى أبند سكشهم ورى سموحة من ننديهم الله تعالى قد كانوا ديش تعالى شغلهم بالجدل عن العمل عمل سيئان صادق هذا كانم مدبنم تركيش كانم قريكو نوران أبره كانم مدبنم تركيش دركم أبر عمل سيئولا أدو رى سموحة من شر الله ورثي وشد ندي علمان الله تعالى مكاتر وشكو مارا قد فإذا هو خسيم مبين منشا مرد تركيكو نوران وضرب لنا مثلا هذا ما ترى ملا أبن نمكر وداهر نوغا كلي الله ينوري بدأ وضرب لنا مثلا أبن نمكر وداهر نوغا كان تشدر يعني ونسي خلقه أبن ده سرطيب بولي ما بن مرنو يلي تانا عس بن وائل آي يلي دفت بودي شده وائل لي كرنج ده قال أبن شو دي كيانا من يحي العلام وهي رميم يلي غل نرم بفويال عران يلي غل جيلي بيكي كيانا أبن شو دي كيانا ഈ ചോദ്യം ഒരുപാടുണ്ട് ചിലർ ചോദിക്കും കടലിലൊക്കെ മുങ്ങി മരിച്ചവന് അവന് ഖബറില്ലല്ലോ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലായിപ്പോയില്ലേ അവനൊക്കെ പിന്നെ പുനർജന്മം എവിടെ നിന്ന് അവന്റെ ഖബർ എവിടെ നിന്ന് അവൻ എഴുന്നേൽക്ക ആകാശത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സിംഗ് ആയിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ക്രാഷ് ആയിപ്പോയി എവിടെയാണ് ഡെഡ് ബോഡി ഏത് പൊടിയാണ് ഏത് ചാരമാണ് ഒന്നും അറിയില്ല നിനക്ക് സംഭവിക്കൂലേ അവർക്ക് ഖബറുണ്ടോ എവിടെ നിന്നാണ് അവർ എഴുന്നേൽക്കുക ഒന്ന് അദാലിക്ക് അലഹിബി അസീസ് ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിന് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല തിരുനബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ സഹിഹായ ഹദീഫ് ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരുപാട് തെറ്റേത് ജീവിച്ച ആളാണ് മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ മക്കളോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാര മക്കളെ വാപ്പാന്റെ വിഷയത്തിൽ വാപ്പാക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറുണ്ട് വാപ്പ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വരക നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ഭസ്മമാക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ തീ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പച്ച മനുഷ്യന് തീ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നാൽ രക്ഷപ്പെടും തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യേണ്ട ഖബർ ഒഴിക്കേണ്ട എന്ത് ചെയ്യാ ഒരുപാട് വിറകുണ്ട് വരെ ഫയർവുഡ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഔഖിദു ഫി ഹിനാറ എന്നെ ആ തീയിലേക്ക് വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ആ തുൻ തീ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വഹലസ്തു ഇല അമുമി വം തഹസ്തു എന്റെ എല്ലു പോലും നുരുമ്പില്ലാതെയായി പൊടിപൊടിയായി വെന്ത് ഞാൻ ഭസ്മമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫഹുദൂഹ നിങ്ങൾ അത് എടുത്തേക്കണം
നല്ല കൊടുങ്കാറ്റുള്ള ഒരു ദിവസം കാത്തിരുന്ന് കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിഞ്ഞേക്കണം അങ്ങനെ കോളിളക്കം വരുന്ന തിലമാലകളിൽ എന്റെ ഈ ഭസ്മം അങ്ങില്ലാതാവണം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പാൻ ഉപദേശം എന്ന് വിചാരിച്ചു ദിനപിതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു ചാല അനുഹു അവരുടെ ഹദീഫിന്റെ ഗന്ധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഈ ഭക്ഷണം മുഴുവനും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നീ എന്തേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അള്ളാഹു അയാളോട് ചോദിച്ചു നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണ് മുടച്ചവനെ നിന്നോടുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് റബ്ബെ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ എനിക്ക് പേടിയായത് കൊണ്ടാണ് മുടച്ചവനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ ആ മനുഷ്യന് ഈ ഭയത്തിന്റെ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണമാക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമാൻ മനുഷ്യൻ മറവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവനാൻ കുളിപ്പിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിച്ചു കൊടുത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് വിവരമില്ലാത്ത ഒരാൾ പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ആ പേടി കാരണം ഇയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പിടുത്തം കിട്ടൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല ഇവൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം മിൻ ഹഷിയത്തി കയാറും നിന്നെ പേടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ചാല അള്ളാഹു ചാല അഭയം കൊടുക്കും എന്ന വലിയ ആശയം ഈ ഹദീസിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേടിയും രണ്ട് സുരക്ഷിതത്വവും ഞാൻ ഒരാൾക്കും കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വചനമാണ് കുതിർച്ചയായ ഹദീസാൻ ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പേടി ഇവിടെയും പേടിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പരലോകത്തും അതുണ്ടാവില്ല രണ്ട് സുരക്ഷിതത്വം ഇവിടെ ഒരു കൂശരില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഒരു പേടിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങനെ പേടിക്കാത്തവന് നാളെയും പേടിക്കാതെ കഴിയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല നാളെ അവൻ പേടിക്കും രണ്ട് പേടിയോ രണ്ട് അഭയമോ ഒരു മനുഷ്യന് ഞാൻ നൽകുകയില്ലെന്ന് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അപ്പോ ഇവിടെ പേടിക്കാത്തവൻ അവിടെ പേടിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ പേടിച്ചാൽ നാളെ സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് ഇവിടെ പേടിക്കാതെ നടക്കുന്നവന് നാളെ പേടിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ കടലിലേക്ക് എറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം റഹുബത്ത് ബിൻ അമർ അലി അള്ളാഹു ചാലനഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഷഹീ ഹൈനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ റഹുബത്ത് ബിൻ അമർ വഖ്രജാഹു ഫി ഷഹീ ഹൈൻ മിൻ ഹദീസ് അബ്ദുൽ മലിക് ബിൻ ഉമൈർ ബിൽ അൽഫാദിൻ കസീറ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളും മുസ്ലിം തങ്ങളും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ആണ് ഇത് മിൻ മഖാഫത്തി ക യാ റബ്ബു അൻത ആലം അല്ലാഹു ചാലയെ പേടിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ഫഇദാഹു മനുഷ്യൻ എവിടെ മരിച്ചു വീണാലും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിസാബിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതൊരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം അറിവുള്ളവനും ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ സൃഷ്ടിക്കണമോ അതൊക്കെ അറിയുന്നവരുമാണ് അള്ളാഹു ജല്ലജനാലു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അവൻ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടവനാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ മരണത്തിന് ശേഷം അവന്റെ എരുമ്പ് എല്ലുകൾ നുരുമ്പിപ്പോയതിന് ശേഷം ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് ഭാരമാകും അല്ലതി ജാലലഖും അള്ളാഹുവാണ് പച്ചവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ആയത്താണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക കോൺടെക്സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ച അരിമികളുണ്ട് അല്ലതി ജാലലക്കും അള്ളാഹുവാണ് ജാലലക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ജാലലക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു തന്നു മിനശരിൽ അഹ്ലോ പച്ചവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനവുള്ള ജീവുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നാറൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് തീ കത്തിക്കുന്നത് വക്കൂത് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നാറെന്ന് പറയാ തീന് നാർ കത്തിക്കുന്നതിന് നാറെന്ന് പറയും കത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നാർ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ വക്കൂത് എന്നാ പറയാ മഹത്വത്തിൽ വക്കൂത് ഫ്യൂൽ സ്റ്റേഷൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ വക്കൂത് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റുദി അള്ളാഹു ചാനുഹുമ മഹാന്മാരായ ഉമ്മഹാത്തു തഫാസീറിന്റെ ഉടമ മുഴുവനും അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരെ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പച്ചവൃക്ഷം മറഹ് അഫാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബാംബു നമ്മുടെ മുളകൾ ഉരസി കത്താറുണ്ട് കാടുകൾ കാടുകളിൽ ബാംബു ഉരസി കത്താറുണ്ട് അല്ലേ ഈ കാട്ടുതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറില്ലേ പച്ചവൃക്ഷങ്ങൾ തന്നെ ഉണങ്ങിയതാവണമെന്നില്ല പച്ചവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണങ്ങിയാൽ തന്നെ അത് കത്താൻ സഹായിക്കും ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വൃക്ഷങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ ഭക്ഷണമാക്കി ചൂടാണ് സൂര്യപ്രകാശം ചൂടാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇലകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില്ലറ സംഗതിയാണോ സൂര്യപ്രകാശം തിന്നത് ബൈക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തീ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ചൂടൂലേ എന്ന പോലെ അവകൾ അവയുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ സൂര്യൻ ദിവസങ്ങളോളം ഉദിച്ചില്ല എങ്കിൽ സർവ വൃക്ഷങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും വെള്ളം മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല സൂര്യപ്രകാശം വേണം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ചൂടാണ് ഹീറ്റാണ് ഈ ഹീറ്റ് അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ആ ഹീറ്റിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അവകൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇലകൾക്കുള്ളിൽ ആ തീയിന്റെ അംശം എവിടെയോ ഇലകൾ സസ്യലതാദികൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തീയാണ് ഉരസുമ്പോൾ തീയായിട്ട് മനുഷ്യന് പുറത്തു വരുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് സൂര്യപ്രകാശം നിന്ന് കിട്ടിയത് അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ഉണ്ടത് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങൾക്കുമുണ്ട് കത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചൂട് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് അടുക്കി 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 വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് സസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉരസുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ മരുഭൂമിയിൽ കിട്ടിയിരുന്ന രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിരുന്നു അഫാറും അതുപോലെ തന്നെ മറഹ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാംബു ചെടി അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും ചില ചെടികൾ ഉരസിയാൽ കത്തുന്നത് ഈ ആശയത്തിൽ ഈ ആയത്തിനെ അന്ന് അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ലഭ്യമായ വിവരമനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റൂ എങ്ങനെയാണ് പെട്രോൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഡീസൽ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായത് ഗ്യാസ് കമ്പനികളൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇവിടുത്തെ പെട്രോളിയം കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ അവിടെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ ആണ് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് അല്ലേ അത് ഗ്യാസിലും മഡ്മയിലും വലിയ വലിയ ഫ്യൂൽ കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുക എന്താണ് ആ സാധനം ഭൂമിന്റെ എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അടിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ പെട്രോൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ പെട്രോൾ ഉണ്ടായത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ആണെന്ന് പറയാ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ പെട്രോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഫോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ സസ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളും മില്യൺ കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെടികൾ പച്ച ഇലകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങി അതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അളിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഈ സസ്യലതാദികളും ഈ മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇൻ എക്സ്ട്രീം പ്രഷർ വലിയ പ്രഷറിന്റെ ഉള്ളിലായി ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിനല്ല മില്യൺ കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അതിന്റെ താപത്തിനുള്ളിൽ ചെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുത്തപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു ഫ്യൂല നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ പത്ത് ദിർഹമോ അൻപതോ നൂറോ കൊടുത്ത് നടക്കുന്ന പെട്രോളുകൾ ഒരു കാലത്ത് ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോയ പച്ചയിലകളും വൃക്ഷങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളുമാണ് അത്ഭുതമല്ലേ അത് അല്ലെ ഈ ആയത്തിനെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഖുർആാനിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചയിലയിൽ നിന്ന് കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ പെട്രോൾ ഒരു കാലത്തെ പച്ചയിലയാണ് പച്ചവൃക്ഷമാണ് ജീവനുണ്ടായിരുന്ന പച്ച ജീവൻ ചെയ്യത്തിലോടിയിരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ അളിഞ്ഞുണ്ടായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യലതാദികൾ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് അത് ദ്രവിച്ച് ജീർണിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് പഴുത്ത് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അള്ളാഹു സുഹാന ഹോച്ചാല ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ് പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ എവിടുന്
സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി അല്ലാഹ് സുലൈമാൻ അലൈഹി സ്വലാം സബ് ഇറാഖിയുടെ കൊട്ടാരം ഫലസ്തീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിത്ത് ഇൻ എ ബ്ലിങ്ക് ഓഫ് ആയി അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ണിമ വെട്ടുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ആസഹോന് ബർഹിയ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ സോലിഹായ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാ എങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുവന്നു ആ മന്നാബിഹി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറാമത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കറാമത്തായിരുന്നു അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലും അതിനപ്പുറം വിശദീകരിച്ചില്ല ഫലമാറാഹു മുസ്തഖിറൻ അൻദ ഖാല ഹാദാ മിൻ ഫദ്ലി റബ്ബി ആ കൊട്ടാരം കണ്ണ് തുറന്നപ്പോഴേക്ക് എത്തി എവിടെ നിന്ന് എത്തി ഇങ് ഫലസ്തീൻ നിന്ന് അതായത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലാണ് യമൻ കിടക്കുന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റിലാണ് ഫലസ്തീൻ കിടക്കുന്നത് അറേബ്യയുടെ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് മിനിമം നാലായിരത്തിലേറെ അയ്യായിരത്തോളം കിലോമീറ്ററുകൾ അങ്ങ് ഫലസ്തീനിലേക്ക് കണ്ണിമ പറ്റുന്ന വേഗത കൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊണ്ടുകൊടുത്തു വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത് നമുക്കതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആ മന്ന ബിഹി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു വടച്ചവനെ ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത തലമുറകൾ പലതരം മൊബൈലുകൾ ഇറങ്ങുന്ന കാലമാണ് പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇനി അടുത്തൊരു പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിക്ചറുകൾ ഫോട്ടോ ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് ഒരു അത്ര നിനക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നിനക്ക് വാങ്ങണോ എന്നൊരു അത്ര കടയിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്മെൽ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലൊന്നും വിദൂരമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതുപോലും കണ്ടെത്തിയേക്കും കാലഘട്ടം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തെയും ലഭ്യമായ എൽമ വെച്ചാണ് അവരെ ചർച്ച ചെയ്യാം അസ്ട്രോണമി ആകാശ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഖുർആാനിൽ വന്നപ്പോ മുഫസ്രീങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർക്ക് ലഭ്യമായ എളിമ വെച്ചിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എളുമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മോഡേൺ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ലഭ്യമായ വിവരം വെച്ചിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലതി ജാലലക്കും മിന ശരിൽ അഹ്ബരി നാറാ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിക്കാനുള്ളത് പച്ചവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറഹും അഹാറും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുളകൾ ഉരസി ഉണ്ടായിരുന്ന തീ പോലെ തന്നെ പച്ചവൃക്ഷത്തിൽ തീ കത്തുന്ന പോലെ തീയെ അണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് വെള്ളം എന്നാൽ തീ വെള്ളമുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്ന് തീ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും ഓപ്പോസിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒന്നുരുമ്പി എല്ലിനെ ജയിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് വല്ല പണിയുമുണ്ടോ ഇത് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു ചൊല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദ് നമുക്കിന്ന് സ്നാക്സും സ്നാക്സും വെള്ളവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവിടെ ഒരിക്കലും മോള് ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മോളോ മോനോ ഏ മോളല്ലേ പരീക്ഷയെ പാസ്സായതിനാ പരീക്ഷയെ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ഒരു മോള് ജനിച്ച മോള് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനും പിന്നെ മക്കളെയൊക്കെ ഹാഫിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കുട്ടികളെ ഹിഫുദിന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പേരിവിടെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയില്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ചിലക്ക് അങ്ങനെ പോയി ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ മൈക്കിൽ വിളിച്ചു പറയുക എന്ന് പറയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് അതിന്റെ തലയിൽ തന്നെ കിടക്കും ഏഹ് പറയണം എന്ന് പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അനുവാദം ഉള്ളത് പറയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഈ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയും ഏഹ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ വേജാറാവണ്ട ഇൻഷാല്ല ഈ സുഹൃത്ത് പേര് പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് പറയില്ല ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു സഫലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ ഹാഫിലിയങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും ആക്കി അള്ളാഹു അർത്തു മാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജനിച്ച കുഞ്ഞ് അള്ളാഹു തല കുഞ്ഞിനെ സ്വാലിഹത്തായ കുട്ടിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും ജോലിയിലും കച്ചവടത്തിലും തൊഴിലിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഖൈറും പറക്കത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ അലമീൻ പിന്നെ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون الله وان الله الله وان الله جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فتش വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കത്തിക്കാനുള്ള തീ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അല്ലാഹു അല്ലേ ഫ്യൂലെ നമ്മുടെ പെട്രോൾ
പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ വരെ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന അത്രയും ഹൈലി ഇൻഫ്ലൈമബിൾ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സാധനം നമ്മുടെ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ എത്രയോ മടങ്ങ് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ സ്പാർക്ക് പോലും ഫ്ലൈറ്റിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നാ പറഞ്ഞത് പച്ചവൃക്ഷവും ജീവജാലങ്ങളുടെ അളിഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ മില്യൺ കണക്കിന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണെന്ന് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു തരാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സനുരീഹിം ആയാച്ചിന എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആർക്ക് അവിശ്വാസികൾക്ക് അവിശ്വാസികൾക്കാണല്ലോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സയന്റിസ്റ്റുകളിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായത് വളരെ കുറവാണ് സയന്റിസ്റ്റുകൾ മുഴുവനും അമുസ്ലിമീങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ഒരു മതമില്ലാത്തവരോ ആണ് സനുരീഹിം ഞാൻ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആയാ ചിന എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാനുള്ള വകകൾ ഞാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഖുർആാൻ സത്യമാണെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഖുർആാൻ സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ സയൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മളിത് വിശ്വസിച്ചു വന്നാലും വിശ്വസിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചു നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം മനസ്സിലാവാൻ സയൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവിശ്വാസികൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാനാണ് ലോകത്ത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും കള്ളുപിടി വ്യഭിചാരം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ ലോകത്ത് വല്ലതും നടക്കുമോ എല്ലാവരും കള്ളുപിടിച്ച് നടന്നോട്ടെ എല്ലാവരും വ്യഭിചാരികളായി നടക്കട്ടെ നമ്മുടെ യുവതലമുറ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ച് നടന്നാൽ മതി എന്ന് സർവ മനുഷ്യരും ചിന്തിച്ചാൽ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഐഫോണും ഐ സിക്സും എസ് ഫോർ എസ് ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവോ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കോ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവോ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അള്ളാഹു ചില ആളുകളെ ഇതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവർ പഠനം നടത്തുകയാണ് ആ ഗവേഷണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പിന്നീട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഖുർആാനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ വാക്യം മഹാത്ഭുതമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു നബി വരാത്തതിന്റെ കാരണവും അതാണ് ആധുനിക ലോകത്ത് ഒരു നബി വരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു നബി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രവാചകൻ ചെയ്യേണ്ട ദൗത്യം ആര് ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ചെയ്യും ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളിൽ ഇന്നൊരു നബി വന്നാൽ ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മഴ്ചാത്ത നബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുക ഓരോ സമൂഹത്തിന്റെയും കഴിവുകളെ അതിജയിക്കുന്ന കഴിവ് ഒരു നബിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുക ഖുർആാൻ കിട്ടാൻ കാരണം അന്ന് സാഹിത്യം നടക്കുന്ന കാലമാണ് അറബ് ഭാഷയെ അങ്ങ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ എന്താണോ കണ്ടുപിടുത്തം അതിനെ മറികടക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കി തരും അപ്പോൾ ഒരു നബി ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം ഖുർആാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു നബീന ഖുർആാനുള്ള കാലത്തോളം ഒരു നബീൻ ലോകത്ത് ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു ആ ഖുർആാൻ ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു നബിയും വരൂല നമ്മൾ ഓതിപ്പോകുന്ന യാസീനിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ ആശയങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എത്ര ഇതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഖൽബുൽ ഖുർആൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഹൃദയമാണ് സൂറ യാസീൻ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഡോക്ടർ ദലാവർ മുഹമ്മദ് സാബിർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം കെമിസ്ട്രിയിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയ ആളാണ് സ്റ്റോട്ട് ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തൊരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ശേഷം ലോകത്ത് പെട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പെട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷം കാലിഫോർണിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെറിയ സസ്യം അത് വൃക്ഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ എന്നാൽ ചെടിയാണോ അങ്ങനെയുമല്ല രണ്ടിന്റെ ഈ മെടക്ക് ഹീവിയ എന്ന് പറയുന്ന ലിഫോർബിയ എന്ന പേരുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ടുഷൈലി എന്ന് പറയുന്ന ലിഫോർബിയ ടുഷൈലി എന്ന് പറയുന്ന വൃക്
കാലിഫോർണിയയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസീലിന്റെ മരുഭൂമിയിലും ഉണ്ടായി അവിടെ വളർന്നു വന്ന് പെട്രോൾ നൽകുന്ന ഈ രണ്ട് സസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് നൊബൈൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ സത്യത്തിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് പെട്രോളാണ് പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്തിന് മുഴുവൻ ആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് തന്നെ ഒന്നാകെ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ നടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള അത്രയും വലിയ പെട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഭൂമിക്കുള്ളിലെ പെട്രോൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളും പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന പെട്രോൾ ലോകത്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് വളരെ അടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം അതിന്റെ കൊമ്പ് കുത്തിയാൽ വീണ്ടും ഉണ്ട ഇരുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അത് അതിന്റെ വിത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത്രയും കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കത്തിക്കാൻ സാധ്യത സാധ്യമാകുന്ന പെട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അള്ളാഹുവല്ലേ അല്ലതി ജാലലക്കും ഈ പച്ചവൃക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫിയൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിന്ന് പഠിച്ചവൻ ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ലയോ അള്ളാഹുവാൻ അത് മാത്രമല്ല പെട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ച് ആധുനിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്നാ പറയാം അല്ലെ മറ്റേത് യെല്ലോ ഗോൾഡ് ആണ് നമ്മുടെ സാധാ സ്വർണം നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സ്വർണം പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ പെട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം അത് ഗോൾഡ് എന്നാ പറയാം അല്ലെ സ്വർണത്തെ പോലെ അമൂല്യമായത് എന്നാണ് ോൾഡ് ലഭിക്കുന്ന കാലം വരെ ലോകാവസാനം നടക്കുകയില്ല എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞ ആ ഹദീഫിനെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാനായ അലി തൻസാവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഷെയ്ഖ് ജോഹരി തൻസാവി അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഇറാഖിൽ ലഭിക്കുന്ന കറുത്ത ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് ലഭിക്കുന്നവരെ ഫുറാത്തിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നത് വരെ സ്വർണം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ലോകാവസാനം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീഫിലെ ആ സ്വർണം സ്വർണം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ആലിമിന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ജൗഹരി അത്വൻസാവി അദ്ദേഹം തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഈ വിഷയം പെട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്നാ പറയാ ഇറാഖിൽ നിന്ന് യുഫ്രട്ടീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പെട്രോളിന്റെ മൈലുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഡീസലും പെട്രോളും ഇപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇറാഖിന്റെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ എണ്ണപ്പാടങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യുഫ്രട്ടീസ് നദിയിൽ അപ്പോ അവിടങ്ങളിൽ പെട്രോളുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് വരെ ലോകാവസ്ഥാപനം സംഭവിക്കില്ല എന്നാവാം ഈ ആയത്തിന്റെ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധ നബിതങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണോ അള്ളാഹു ആലം പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ ഗോൾഡ് എന്ന പ്രയോഗം ഇന്ന് പെട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ആ ടേമിനെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്ത് ഒരുപാടിന് കാണാനിരിക്കുകയാണ് സനുരീഹിം അള്ളാഹു കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഖുർആൻ ഹക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഇത് സത്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധിക്കാൻ ആർക്ക് അവിശ്വാസികൾക്ക് മുസ്ലിമിനല്ല സംശയിക്കല സംശയാലുക്കളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഈ മാന ഉറപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു തരട്ടെ അല്ലതി ജാലക്കും ملكوت كل شيء واليه ترجعون ان شاء الله اور مون ایتھل ہم گڑتا کلاس جس سے ہیں اپوڑیکم یاسین ڈے مڑوین بھاگ ہم نے پورتی کی کرنی لیکم ان شاء الله یاسین اترے در ارتھنگل اللو ان تٹھی دری کرے یاسین اللہ ہوں ڈے اللہ ہوں ڈے کلام آن قرآن اللہ ہوں ڈے کلام آن ویورم اللہ تنیان من سلا کیا ان ڈے چری عرب അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് അത്ര അർത്ഥങ്ങളൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതിൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലെ തക്കവക്ക് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന എൽമാണ് അതൊരുപാട് തക്കവയുള്ള ആളുകൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലങ്ങളോളം ഒരു ആശയം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് ഇത്ര അർത്ഥമുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് എനിക്ക് മനസ്സ
അതുകൊണ്ട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫിക്ക് തരട്ടെ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ ബഹ്റാൻ ബഹ്റുകളാണ് ഓരോന്നും ലുലു മുത്തുകളാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് അതൊക്കെ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തക്കുവ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൽമിൽ ബറക്കത്ത് തരട്ടെ നാഫി ആയിൽമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു ക്ലാസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ റമദാനിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അതായത് ആറാം തീയതി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഇൻഷാല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ ശനിയാഴ്ച പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ അഹ്ലൻ റമദാൻ എന്ന പരിപാടിയാണ് ഇൻഷാല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനോ ചാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഭംഗിയാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഷാബാൻ ഇനിയിപ്പോ ബറാത്ത് രാവ് വരാൻ പോവാണ് ബറാത്ത് ഈ ഇവിടുത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ബറാത്തിന്റെ രാവ് നമ്മുടെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ശരിക്കും അത് ബറാത്തിന്റെ രാവാണ് കാരണം ഒരു ദിവസം അറബി കലണ്ടറിൽ തുടങ്ങുന്നത് രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആ ദിവസം അള്ളാഹുവിന് ഒരുപാട് എഴുപാത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ ബറാത്തിന്റെ രാവിന്റെ പകൽ ബറാത്തിന്റെ പകലിൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അത് വളരെ വ്യക്തമായി വന്ന വിഷയമാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം നോമ്പെടുക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഓരോ മാസത്തിലെയും അയ്യാമുൽ ബീവ് വെളുത്ത ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് ഓരോ അറബ് മാസത്തെയും ഈ അയ്യാമുൽ ബീവ് നോമ്പെടുത്താൽ ഒരു വർഷം മുഴുവനും നോമ്പെടുത്ത കൂലി കിട്ടുമെന്നാണ് ഓരോ മാസത്തിലും മൂന്ന് വെച്ച് നോച്ച അതായത് ഈ നാളെ ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ മൂന്നും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം പറാത്തിന്റെ നോമ്പ് കൂടെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നോമ്പെടുക്കുക അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ബറാത്തിന്റെ രാവിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി മൂന്ന് യാസിനോദ് അലമാക്ക് നിശ്ചിതുദ്ദേശിച്ചുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹൈറും ബറക്കത്തും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് യാസിനോദ് ഒന്ന് ഒരു യാസീൻ റിസക്കിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ആയുഷിൽ ബറക്കത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്കുപത്ത് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിൽ ആ സമയം മറ്റൊന്നിനും ചിലവഴിക്കാതെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ യാസീനെ കോതി തീർക്കുക മക്കളും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കൂടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഷാല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആ ദിവസവും അതിന്റെ പകലും സജീവമാക്ക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരിലൊക്കെ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണേ ഷാല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കുന്നവരുണ്ട് ലഹുറൽ റൈബിൽ നമ്മളെ കാണാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് സംസാരിക്ക പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അലഹമില്ല അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ചാല എല്ലാവരെയും എല്ലാ ആഫത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച നാലാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം എന്റെ സുഹൃത്ത് അൻവർ മുഹീദ്ദീൻ ഹുദവി ആലുവ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് സത്യധാര മാസിക നടത്തുന്ന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി തൃശൂർ ജില്ലാ എസ് കെ എസ് എഫ് അബുദാബി കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് അവര് ഒരു ചോദ്യോത്തരം ഇവിടെ ഒരു ക്വിസ് മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിന്റെ ഉത്തരം കൊണ്ടുവന്നവരുടെ ഇവിടെ ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഇന്ന് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടറിൽ കൊടുക്കുക ഇൻഷാ അല്ല അതിന്റെ വിജയികൾ അടുത്ത ആഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും അള്ളാഹു അതൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എളിമിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അബുദാബി സുനി സെന്റർ നടത്തുന്ന ബറാത്ത് പരിപാടി തിങ്കളാഴ്ച മകരവിന് ശേഷം സെന്ററിന്റെ പള്ളിയിൽ യാസിനോത്തും നസീം ബാഖബി ഉസ്താദിന്റെ സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ട് മൈത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം സെന്ററിൽ വെച്ച് കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാ അള്ള ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിവിടെ ലഡുവും വെള്ളവും വിതരണം ചെയ്ത ആ സഹോദരന്റെ കുട്ടി ജയിച്ച വകയാണ് അല്ലെ പെൺകുട്ടിയാണ് അഹമ്മദില്ല സി ബി എസ് ഇ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ഹൈ മാർക്ക് കിട്ടിയതാണ് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കുട്ടിയെ അള്ളാഹു ചാല നല്ല പഠനവും നല്ല ഉയർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ അതവും അച്ചടക്കവും എളിമും ദീനും ഒക്കെ ഉള്ള കൺകുടമയുള്ള മോളാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ
മക്കൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാനോ അവരുടെ കോണ്ടാക്റ്റുകൾ അന്വേഷിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഈ ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പിന്നെ പൂജാരികളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പല കൈക്രിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെഹറ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മാരണം ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കുടിപ്പിക്കാനോ കഴിക്കാനോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആര് ശ്രമിച്ചാലും ആ ഷെഹർ ബാത്തിലാക്കാതെ ഈ കുട്ടിയെ പിന്മാറ്റാനും പറ്റൂല ഈ കാമുകി കാമുകന്മാർ ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം ഇന്നലെ തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ രാത്രി നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടി നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു ഒരു ബോയ് പെരുന്നാൾ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പൊ പെരുന്നാളിന്റെ ചോറ് ഉമ്മ എടുത്തു കൊടുക്കും ഉമ്മേനെ വിളമ്പി കൊടുക്കും മുസ്ലിമത്തായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആ കുട്ടി വരും അപ്പൊ വിളമ്പി കൊടുക്കും കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉമ്മ പറയും നീ എടുത്തു വെച്ചു കൊടുക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുക്ക് അങ്ങനെ ഉമ്മത് അത് മാത്രല്ല ഇവനൊരു മനം മാറ്റുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ ഇവനേറ്റ് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത ഏതൊരു മക്കാമിൽ സിയാറത്തിനും കൊണ്ട് ഉമ്മേ ഈ ഹിന്ദു ചെറുക്കനേറ്റ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കേസ് ഇന്നലെ മാത്രം നാട്ടിൽ ചർച്ച നടന്നു ഈ ഏരിയയിൽ ഇന്നൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ രക്ഷിതാക്കളെ നല്ല ബോധം പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ പൈസ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികളും മക്കളും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചോളൂ നമ്മുടെ മക്കൾ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അവരുടെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരികൾ ആരൊക്കെയാണ് ആരോടൊപ്പം ഇവർ പോകുന്നത് ആരോടൊപ്പം വരുന്നത് എവിടെയാ പഠിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്നും മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കും മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നല്ല ഈ രീതിയിൽ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമായ മക്കളോടൊപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞ് വലിയ വിഷമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹത്തിൽ ഒരു സംഘടന ഉണ്ട് ബ്രദർ എന്ന പേര് നാട്ടിൽ ബ്രദർ സഹോദരന്മാർ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ആ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പഠിച്ചു പെൺകുട്ടികളെ സ്നേഹം അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായി ചെറുപ്പക്കാരെ ക്രിസ്ത്യാനിസത്തിലേക്ക് മതം മാറ്റാനുള്ള സംഘടനയാണ് അതിൽ മുനീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പൊട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവനിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ ഒരു വലിയ ഒരളവിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിസം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കാനും നടക്കുന്ന നമ്മുടെ വടക്കൻ മുസ്ലിം ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ പേര് മുനീർ എന്നാണ് അവൻ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പേര് മാറ്റിയില്ല പക്ഷെ ആൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായത് ഒരു പെണ്ണ് പ്രേമം നടിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രേമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘടന നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുനീറുമായിട്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് സംസാരിച്ചു അപ്പോ അമേരിക്കയിലെ ഒരു കാത്തലിക് സഭയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിസത്തിലേക്ക് പിന്മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ മുനീറ പ്രശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കരുതലോട് ജീവിച്ചോളൂ നാടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല നമ്മുടെ അഖീതങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കണ്ണു ചിമ്മുന്ന നേരത്തെ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാതെയോ അതിൽ വിശ്വസിക്കാതെയോ മരിച്ചുപോയാൽ നരകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആണും പെണ്ണും പ്രേമവും അതും ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചാക്കിലാക്കാൻ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളി പഠിക്കുന്ന മക്കളും ബോധത്തിൽ ജീവിച്ചോളി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഖീതയും ഈമാനും ഇസ്ലാമും അള്ളാഹും റസൂലും വിട്ട് കളിക്കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ദീനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ഖയാമത്ത് നാൾ അള്ളഹാനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊണ്ടു നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രേമത്തിലും പെട്ടുപോകണ്ട ഒരു ചാറ്റിങ്ങിലും പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ദീൻ ഉപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ മതം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജാതി മതയും നോക്കാതെ പോകുന്ന ഏർപ്പാടൊക്കെ നിർത്തിക്കോളി അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളൂ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ അമീൻ സഹോദരി പ്രമേഹം ബാധിച്ച് കിഡ്നിയിലേക്ക് ബാധിച്ച് വിഷമത്തിലാണ് ദുരാഴ്ചയിലും അള്ളാഹു സഹോദരിക്ക് ഷിഫ നൽകട്ടെ അസലുല്ലാഹീം റബ്ബൽ അർഷല്ലാഹീം അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു എന്നീ ഷിഫ നൽകണേ കുറച്ചോനെ
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ശരീരം പോലെയാണെന്നല്ല നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടുകാരികളുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അയൽവക്കക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെ വിഷം അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന സഹോദരന്റെ ഭാര്യ ഏഴാം മാസത്തിൽ ഇരട്ട കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈശുവിലാണ് അള്ളാഹു താല ആ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കണങ്കുഴമുള്ള മക്കളാക്കി അള്ളാഹു വളർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മമ്മിയെ കടം കൂടി കിട്ടാനും കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടാനും വേണ്ടി ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഒരുപാട് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അവരുടെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജോലി സംബന്ധം വിഷം അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സുഹൃത്ത് ഒരുപാട് തവണയായി ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഫെയിൽ ആവുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒക്കൊന്നും മനസ്സറിഞ്ഞ ആമി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇതിലെങ്കിലും ജയിക്കണം ഒരുപാട് ഒരു വിഷമാണല്ലോ തോറ്റാൽ മാത്രം പൈസ പോണതല്ല ഇത് കുറച്ച് ക്ലാസ് പഠിക്കും വേണ്ടി വരും സമയം അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ശോകലായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതൊരു വിഷമാണ് അള്ളാഹു താല ഹൈറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിജയം കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ അറബ് അലമീൻ മാനസിക രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു അവർക്കുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ അഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വളരെ കാലങ്ങളായ വിഷമത്തിലാണ് ചെറിയ ഒരു റൈസ് ഓഫ് ഹോപ്പ് അല്ലെ പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ദുഹ കൊണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയുമായി കുടുംബവുമായി ഭാര്യ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള വിഷമം തീർത്ത് അവർക്ക് യോജിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി അള്ളാഹു വളരെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രയാസം നീക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുടെ ഒക്കെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷഫിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ മീൻ ഇന്നലെ നാട്ടില് ഒരു ഹിന്ദു സ്ത്രീ അവിടുത്തെ പരിപാടിയിലെ സംഘാടകർക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു പോലും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കണം സദസ്സിൽ ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഹിന്ദു ആണ് അവരുടെ മകൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി സിയിലാണ് അപ്പോ ഏതോ ഒരു ആർക്ക് എവിടെയോ ഒരു ശിഫയായ എന്തോ ഒരു കഥ കേട്ടതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ സദസ്സിൽ വേദ വരണ സദസ്സിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ആ വേദന ഞാൻ എത്തിയേനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുട്ടിനെ എടുത്ത് ചികിത്സക്ക് പോവുകയാണ് ആർ സി സിയിലേക്ക് പോവാണ് വേദന സദസ്സിൽ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം ഹിന്ദു ആണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഷിഫ ഇന് വേണ്ടി ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ദ്വാരക്കാൻ പറ്റും പുറത്തു കൊടുക്കണേ ദ്വാരക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അമീൻ അറബ് അലമീൻ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ അസുഖം ഷിഫയാവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷിഫ നൽകട്ടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ വിസിറ്റ് വന്നവരുണ്ട് മക്കളെ വിസിറ്റിന് കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ച് കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ യോജിച്ച അജ്ജത്തുള്ള നല്ല ഹലാലായ ജോലി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അജ്ജത്ത് പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ഞാൻ റബ്ബൽ അലമീൻ മാതാപിതാക്കളുടെ അസുഖം ഷിഫയാവാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഷിഫ കൊടുക്കണേ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ജോലി ഹൈറാണെങ്കിൽ ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അത് വരക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെയൊക്കെ ജോലികൾ ഹൈറാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട വലിയും മാത്രം വേണ്ടി അള്ളാഹു ആ സഹോദരിയുടെ അവരുടെ ഖബറിന് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഉപ്പ മരിച്ച ആണ്ട് ആണ്ട് മാസമാണ് അള്ളാഹു താല ഉപ്പാന്റെ ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊ